，来就来不及了。啊，走。找你很久了，小严，你快跑！我只给你一次机会，告诉我，徐静阳在哪儿？我我不知道你在说什么，我我只知道，我要是不杀了你的话，我们俩都得死。这这这，好，那我换一个问法，你跟明光实验室什么关系？你知道灯塔系统吗？暴露了，你暴露了，你怎么知道灯塔系统？灯塔系统是霍博宇游戏的名字，你是怎么知道的？那个名字是许静阳告诉的。撒谎，你撒谎，根本没有叫许静阳的女婿。你还不明白吗？他就是利用你把我引出来。江小云，我不知道你们谁说的是真的，但如果选一个人相信，我选霍博宇。我们想要的东西从来都不是一样的，我不会再相信你了。江小云，你冷静点。江小云，如果是因为灯塔系统。我可以解释。我想回家，他也想回家，我们才是一个世界的人。小月，快跳，不然来不及了。秦莲。小姐，您醒了。徐德柱，太好了，醒了就好，太好了，我和
喝水。您父亲知道你们的事儿了，他已经从国外赶回来了。我吗？我和谁？霍先生啊，您忘了？您和霍先生困在游戏舱里足足一个星期才醒过来呢。他醒过来了，我再去看看他。哎，小姐，小姐，不是，哎，小姐，小姐，霍先生还没醒呢。再说，咱也得听医生的话，好好静养一段时间，对吧？咱有再着急的事儿，以后再说，好不好？听我的话，来，慢点，慢点。您啊，先好好睡一觉，我给您准备午饭去。说过，你逃不掉的。除了身体上有几处软组织挫伤以外，其他没什么大事儿，算是比较幸运的了。不过我看病人的精神状态不太好，建议做一次心理干预，之后呢也别让病人一个人独处。好，我会注意的。
霍伯宇已经被警方逮捕了。有什么想问的，尽管问吧。你打算怎么处理我？你想得到的已经得到了。我对你没有用了吧？你们病毒是怎么处理我们这些人的？我不是病毒。到现在还让我怎么相信？小月，你已经跳下来了，还没发现霍伯宇说的都是假的吗？根本没有那样一条通道可以送你回家。如果不是警方提前布置，你现在可能已经没命了。道友怎么会失效？你为什么非要相信霍伯宇？不相信他，难道相信你吗？你说的话哪句是真，哪句是假，我都不知道。但凡你想算计我，我一点还手之力都没有。我什么时候算计过你？你没有吗？那你怎么找到我的？你敢说那些警察不是你找来的？说不定你来美发店找我的时候，他们就已经在旁边监听了。还有许多桩，全都是你一个人说的，没有任何人可以证明他真的存在过。我怎么知道这些不是你编瞎话来骗我的？我承认。我承认，从你上出租车开始，我就跟着你了。但那是因为我担心你的安全，小远。你再给我点时间，我会查出来所有的真相。明光实验室、灯塔系统，还有许静阳，这一切我都会调查清楚。
，醒了，感觉怎么样？这里没有粥，饿的话就喝吧。我什么时候能回去？我到底怎么才能回去？你是不是想永远把我困在这儿？我知道你很想回去，我答应过你的所有事情都还做数。给我一个月，一个月之后，我无论如何都会给你一个答案。这个月我不想看到你。从现在起，我们就是合作关系了，也是你想要的平等关系。既然答应过你，会想办法送你回家，我就绝对不会食言。接下来的调查，确实不适合再让你参与了。他们的目标是你，带着你，我们恐怕永远都找不到真相。你心里有情绪，派那个小弟跟踪了，我忍了。你和那个江小媛的恩怨情仇，我也不想知道。但是齐烈。你要是替他教训什么前男友，耽搁了我的事儿，那我也没有必要跟你遵守什么约定。我是去找了小袁那个前男友，也多了他很多天，但这件事情没有你想的那么简单。我怀疑他跟我们正在调查的事情有关。那个前男友也许就是那个江小袁的帮凶吧，他们处心积虑的夺走了我的人生，而你一直在寻找的许静阳就是一切幕后的主使。其实你关心的根本就不是我能不能回去，对吧？一而再、再而三的关心霍博宇的事情，不过就是想证明你才是对的。暴露了，你暴露了，你怎么知道灯塔系统？灯塔系统是霍博宇游戏的名字，你是怎么知道的？你还不明白吗？他就是要你把我引出来。我们想要的东西从来都不是一样的，不再相信你了。就算我们目标一致，就算你答应了送我回家，我们也是两个世界的人。你做这些也不是真的为了我。小袁，没事了，没事了。到底因为啥事啊？祁连也没告诉我你因为什么进医院，他只是告诉我留意着点你，别让一个人待着。行，你要不愿意说，我也不多问。那现在就跟我回店里吧。
去了。哎，你这两天没来，我还以为辞职不干了呢。听老板说你是去重庆面试造型工作室啊？哎，面试怎么样？是不是他们对你进了一天人，然后当场拍板就要给你签约？是啊。哎呀，着什么急？我们小孩这么厉害，到哪都有人用。那、啊、是肯定的，是不是？你们能不能让我一个人待会儿？呃，行行，那我们就走了。那待会儿有事找你。咱们一起去，我不去了，你去吧。为什么？是不是出什么事儿了？如果只是面试不顺利，你肯定不会像现在这样吧？没什么，不用你管我。你心里要是不开心，你就说出来啊，咱俩可以一起商量。你是不是跟齐总吵架了？还是你家里有人生病需要钱，你说出来。没事，我就是被人耍的团团转罢了。别人一说帮我，我就屁颠屁颠的去了，被人卖了都不知道。谁骗你啊？你告诉我，我替你出头。丽丽，我们的关系已经进到这份上了吗？你说我谁呀、啊？我用你管我吗？上一个说不会出卖我的人已经把我出卖了。说到底，别人的事情哪里比得上自己的重要？你说是吧，依依？江浩然，你说话怎么这么伤人啊？我是真的想帮你。我不知道是谁背叛了你，但但你怎么能把他的过错怪罪在我的头上啊？我只知道你是我的朋友，你难过的时候我就应该陪在你的身边。我就是这么不讲理，你要不喜欢就离我远点儿。你胡说。你知不知道我很烦你啊？你成天就知道打扮，一点上进心都没有，跟店里谁都处的不错，见谁都可以说一句我是你朋友。在你眼里，朋友是不是跟买菜一样？张伟，你个混蛋！你就想气走我是不是？我就不走！你不走，等我骂你啊！今天骂我的这一切，我都会记下，我以后再找你算账。现在我不会走，我就要在这陪着你。你松开，我不松开，我不要。你这人怎么跟牛皮糖一样？我这么骂你，你也不发火？谁说我不发火了？反正你也不是第一个这么说我的人。但我不会因为别人就这么说我坏话，我就跟他交朋友。那是因为你傻。我，我傻怎么了？我傻人还有傻福呢。做任何事情都是先付出才有回报的。虽然回报不一定有，但你不付出就一定没有。你这种情况就叫因噎废食。被别人背叛了一下，就再也不相信任何人。那你以后怎么办？孤孤单单的一个人过，你打我干嘛？我打你怎么了？我报仇。哎呀，你又不幼稚啊！那你刚才还骂我呢。我骂你，我骂你，跟你说对不起，行不行？
不现在吹的爆了。一会儿聚餐你得跟我去，那么多见面，还有店长，我就不相信没有一个人值得你信任。你真不打算进去啊？不了，他最近也不想见我。把这个给大家发了吧。走了。两句啊，感谢大家这一年来的辛苦付出，也感谢你们每个人在各自的岗位里发光发财。你们的辛苦付出和你们的工作努力，我都看在眼里。所以从明天起开始放假，一直放到正月十五。所以过年的这段时间里，大家就开开心心、踏踏实实的过个好年。还有啊。咱们的大老板齐总今天有事来不了，但是他的心意，让我教给大家，就是每个人都有大红包。来，给大家发一下。谢谢老板。给大家发一下。来，小袁，来自己抽自己抽。好，可以了，可以。所以啊，咱们今天的主题就是，吃好喝好，不醉不休。行。是要跟你说，嗯，过完年之后我就不回店里面了。为什么呀？我要回老家结婚了。你是舍不得那油腻男的家产，决定为家族献身了。我爸妈病了。他们病了，需要人去乡下照顾他们。家里头的地也没人种了，地不种，就更没什么钱了。只有，只有我回去结婚，才有人照顾他们，还能有钱。其实你挺喜欢美发的吧？喜欢，当然喜欢了。我花了那么大功夫学这东西，怎么可能不喜欢？只不过我回去之后，跟你学不了了。小月，你可千万不要像我，你一定得要坚持自己的梦想。其实，我一直记得，我想起那个你帮我出头的事情，我也很后悔，因为我的胆小和懦弱，做了对不起你的事。小月，你那么潇洒，那么勇敢
，不像我，瞻前顾后的，什么事情都做不成。以后要继续勇敢，继续潇洒，一定要实现自己的梦想，不要留下遗憾。小圆儿，哎，你没走啊？哦，我明年的票，你呢？嗯，我票啊，你不回家过年啊？我留店里给你看店吧。你拉倒吧，你留在店里我还不放心呢，赶紧买票，回去看你奶奶。我不回去了。不是，你这大过年的不回家过年，你年夜饭怎么办呀？往年我都是一个人过的，买张票去海边晒晒太阳，躺个一周，再回来。你这年终奖都快被你霍霍光了，你哪来的钱买机票啊？你那点钱顶多买张彩票。再说了，你最近不跟齐莲闹别扭吗？今年齐莲也在洛杉矶过年，你要执意留下的话，那我少不了拜托他过年给你送年夜饭、饺子啥的。这样你也愿意？我不是躲着他，我就是不想见他。你听陈哥去劝，这两个人之间的矛盾嘛，多半是因为觉得对方做的事儿达不到自己的心理预期，所以双方在互相埋怨，双方都觉得有理，对吧？所以打从一开始就不应该抱有太多的期待。说到底呀。人还是都只能管好自己。不是，那照你这么说，那人跟人之间就没有感情可言了？没有感情就没有感情呗。啊，那也不用互帮互助了。谁也没有义务非得帮谁。那你能做到吗？不用祁连帮忙。别的不说，还有你能在这安心工作，那不也是祁连在这帮忙照顾你奶奶？那他这是帮我吗？你呀。那他最近忙忙到协助那个警察查跟你有关那个案子，不也是因为你吗？啊，你不用他帮忙，你自己能做到吗？这人跟人之间哪能那么泾渭分明啊？你就是因为喜欢一个人，才会对他抱有期待，希望他多给你点偏爱。你要是觉得不够，你就跟他商量，让他再多给你一点，不就得了吗？谁喜欢他了？我说的是广义上的。不是狭义上的这些儿女情长，你在这卖白菜呢，还讨价还价多一斤少一斤的，那也比你在这破罐破摔强啊！心里默默的跟人划清界限，不是之前你不挺生猛的一个人吗？怎么遇到祁连的事，你反而畏缩了呢？反正啊，我跟他之间，最好连广义的喜欢都不要有。
行吗？反正喜不喜欢啊，只有你自己心里知道。走吧，知道过年的，陈哥请你吃大餐。走。想吃什么呀？嗯，想能吃牛排了，楼下也行。报告一遍，你以为你保持沉默会对你有利吗？我再问你一次，你盗取的那些技术资料到底给谁了？他们到底给你什么好处？不说是吧？我们可是给过你机会。你今天晚上再盯他一宿，明天一早他就出院了。重庆警方会派人过来交接的。记着，无论再辛苦，一定盯紧了。嗯，好的，明白。好。张警官，一楼服务台有人找你。哦，好的，来了。在我的管理员权下，是不是？你现在还是认为自己是通过一台游戏舱被困在了虚拟的世界？但你知道吗？江小媛认为自己是通过一场车祸穿越到了这个世界。他记错了。游戏舱故障，记忆出错很正常。你放我出去，管理员全现在可以给你。不，我游戏舱还有这个系统都给你，但是你真的不必要把我关在这儿，啊？那为什么一定是他的记忆出错、啊，而不是你的呢？霍伯宇，如果你的记忆没有出现过任何问题，那么在游戏舱出现故障前，江小媛是不是遭遇过车祸，连车带人一起坠下了跨江大桥？提不起的。那你还记得他跟你分手的事吧？记得。既然他都跟你分手了，为什么还会跟你一起去体验游戏舱？他的性格你应该很了解。如果是你劈腿。他一定以牙还牙，要你好看，没一把火把你的游戏工作室烧了都算客气了，又怎么会跟你去参加什么游戏内测呀？游戏内测，游戏内测，游戏内测，不参加游戏内测，是参加游戏内测。吴伯宇。你再仔细想想，到底是谁
，让你以为这个世界是一个虚拟的世界。虚拟的世界，世界本来就是虚拟的，本来就是虚拟的。我记得没有错，本来就是个虚拟的世界。为什么错的不能是江小媛？为什么错的不能是江小媛？啊！为什么？啊！为什么？啊！啊！啊！啊！医生，医生，医生，医生，你应该庆幸，霍博宇最终没有出什么大问题。你说你一而再，再而三的，你非得搅和进来干什么？啊？你到底跟他聊什么了？把人刺激成那样！我录了音，你们自己听吧。等着，今天晚上你不许走，在这儿好好反省。你现在还是认为自己是通过一台游戏舱被困在了虚拟的世界，江小媛认为自己是通过一场车祸穿越到了这个世界，他记错了，游戏舱无照，记忆出错很正常。我那天就是连人带车从桥上掉下去的，我现在就跳下去看能不能回去。如果霍波宇不是通过游戏穿越来的。江小媛也不是通过时空穿越出现的，那么他们或许记忆遭到篡改，把自己当成了另外一个世界的人。我希望他能帮助每一个人摆脱遗憾，找到活下去的理由。难道是灯塔系统篡改了他们的记忆？可如果一切穿越都不存在，那么许静瑶呢？他又为什么会不见了？操心你了吧？没有，我们几个月的同一辆车，你真的不回家？应该不吧？那你照顾好自己啊，我们先走了啊。嗯，新年快乐，新年快乐，拜拜，新年快乐，拜拜。那你要记得按时吃饭哦。嗯。
员，新年快乐，照顾好自己，爱你哦，凤妮。小袁，新年快乐呀！照顾好自己啊！要是无聊的话，可以给我打电话，我陪你唠嗑。哎，新买的耳钉送给你，芳芳小袁，越相处越觉得你很温暖。希望你温暖别人的同时，这个小礼物也能带给你一丝丝的温暖。加油，小袁，小白。怎么又突然决定回去了？闲着也是闲着，回去看看老人呗，顺便查点事儿。哎，看不看过这个《盗梦空间》？没看过。我之前可爱看这种电影了，还有《黑客帝国》，也幻想咱们所在这个现实世界，其实就是个虚拟世界，咱们都是躺在睡眠舱里的人。那你？后来怎么证明这个世界不是虚拟的？后来，后来我就出去打工了，在被社会教育做人的时候，我这装二病也跟着治好了。我那每天累死累活的磕人剪头发，脑子里想的只有是每天能挣多少钱，是不是再努力点就能成为店长了，然后再娶个漂亮媳妇儿，哪有时间想这些呢？你不怕你哪天从睡眠舱里醒过来了？嗨，一个人在睡眠舱里睡一辈子，那不叫活着。只有你每天遇到什么人，发生了什么事儿，有了什么样的喜怒哀乐，这才是活着的真实感受。只有在被社会狠狠地揍了一顿，才知道什么叫活在当下。连当下都活不好，就算出了睡眠舱，也一样活不好。你叫什么？没什么。我只是觉得吧，要是哪天你能从睡眠舱里出来，还能继续开理发店，也挺好
。小妞，还活着呢。托你的福，还活着。我说你们那个什么美妆蟹做的怎么样啊？哦，你可真是哪壶不开提哪壶啊，腰斩了呗。我就说什么来着？不是我说你待在那个破理发店有什么意思？啊？你不是喜欢美妆吗？啊，对了，我看你上次给剧团做的舞台妆，挺不错的。我这缺个助理，一个月三千，有活在家提成，家里吃碗硬了还在那飞，你来干不？嗯。你先想想，以后答复我吧。哦小圆，是奶奶。奶奶，您怎么来接我了？怕你天黑了没车坐。我叫上你七叔公来了，他在等着你呢。七叔公，坐坏了吧？我就知道你在火车上省钱不吃东西，奶奶临出门给你煮的，还热着呢。你先进屋暖和暖和去啊，奶奶给你弄个暖水袋。你平安到家，我就放心了。提前祝你新年快乐。新年快乐。
。调查真相也好，家里的事儿也好，我不能一直依赖祁连，什么事儿都甩给他，被骗了也活该。都说解铃还需系铃人，这个世界的江小媛，你能给我想要的答案吗？世界的江小媛，为什么连父母都跟我的一样？小子往醋碟里又加辣油又加豆豉，辣油要两滴不能多不能少，豆豉要五克缺一不可。你今天要是能改了这从小的习惯，也许我还能信你一次鬼话东西的习惯跟我一样，那么那些不能被人发现的秘密。这儿了，疼不疼不疼？没事，你找什么跟奶奶说呀？暖和暖和，来。累了一天了，早点睡吧啊！这被子啥的要冷，跟奶奶说啊。
二零零九年九月九日，高一开学报道的那天，爸妈在外出打工的路上遭遇车祸，再也回不来了。他们连人带车冲下了盘山公路，最后连尸体都没找回来。我和奶奶立了坟，烧了纸，磕了头。可坟里只埋着他们的衣服，远在千里之外的亡魂，未必回得来。奶奶在我小的时候就得了一场重病，为了给奶奶治病，家里东拼西凑借了不少钱。爸妈为了还钱，不得不出去打工。可谁知道命运这么无情，爸妈没了。奶奶也病倒了。二零零九年十月十六日，家里好像欠了村里人很多钱。欠别人多少钱啊？啊，你不用管，吃啊，都凉了，吃。明天你要上学去了，放好了，在学校里用啊。奶奶留二十就够了。听话，放好了，别掉。你在学校里再要啥，跟奶奶说啊。装好了啊。是。二零零九年九月二十六日，今天我被班主任叫到走廊。学校知道你家里的情况特殊，所以一直没有催你。但你看，你这个学费已经拖了三个星期了。要不你回家再跟你奶奶说说，看能不能把这个学费给交上。老师，你能不能再通融我一点时间？我这一年肯定想到办法把它补上。千万别告诉我奶奶！干什么呢？你们回去。这样，你跟我去一趟办公室，写一个特殊情况的声明，回头我跟学校申请一下补助。行吧，走吧。听说前几天他偷隔壁班丁小玲的钱了？不会吧？看着不像啊！那谁知道啊？胡说！我没有偷钱。那你急什么呀？啊！拿去！你们有证据吗？送回去。起立。小云，上课了。江小云，江小云
。喂，人安全到家，放心吧。好，麻烦你了。你确定让他这样回来，好吗？当年因为他爸妈借钱的事，村里的邻居都跟他们家闹掰了。与其回来让人白眼，还不如留在洛山市呢。我知道。但有些真相，只有他自己才能找得到。齐林，要么你想办法把他留下来，要么你就索性断个干净，没道理这样忽远忽近的。这些年下来，小袁的个性可是一点没变，反而是你变得优柔寡断、磨磨唧唧的。有时候我都在想，六年前的那个事发生之后，你就像变个人似的，你真不能再这样下去了。知道了，徐林，现在跟我走一趟。重庆来的人要见你。怎么了？霍伯宇自杀了，没抢救过来。老陈现在已经去医院了，现在跟我走。情况已经属实了，好，我明白了。坐好，给我吧。志林，今天就是除夕了，回家踏踏实实过过年，这儿的事儿你就别掺和了。辛苦了。喂，是卢教授吗？对，我是秦林，我现在就过去。最后一篇日记的日期是二零一零年八月三十一日。既然这个江小媛有写日记的习惯，那么后面肯定还有其他日记本。可我已经翻遍了整个房间都找不到，会在哪儿呢？知道我其他日记本都放哪儿了吗？日记本，没看见。是，是有重要的东西在那本里啊。嗯。我记得你有一个本儿，加的你那个写的那个秘密合同，是不是那个本儿啊？秘密合同。啊，一年前你忘了。你你你你你拿过来十万块钱，你说找了个好工作，我问你干啥的，你不说，你说，老板和你写了个秘密合同，那合同加在那本本里，是那个本本。秘密合同。不急不急，奶奶给你找找啊，奶奶找。那个钱是怎么给你的？你是在，在城里用银行寄给我的，放在我那卡里，那个。那你还记得是哪家银行吗？我不懂。村支书知道，那次他带我去的。奶奶啊，我太久没回来了。我有点忘了，那个村支书家在哪儿？林子后头那家，村支书。哦
。哦，行，奶奶，我一会儿回来啊。陆教授，辛苦您特意跑一趟。秦莲，你是说你怀疑你的朋友在记忆上出现了问题，把这里当成了虚拟的游戏世界？对。我想知道，有什么样的技术手段可以造成这样的结果？其实有不少的网瘾患者，确实可能混淆现实世界与虚拟世界的边界。但要说有什么技术手段，有目的性的主动让人产生幻觉，只能说，就算成功，效果也不稳定，维持的时间也很有限。那有没有可能，完完整整的替换一个人的记忆，让他把自己当成另外一个人？你是在写科幻小说吗？这在技术上真的不可能吗？嗯，我听说国内有医学专家研发了一种脑机接口技术，可以通过电极刺激脑内特定的神经系统，从而激发人体产生更多的多巴胺。用有创的治疗手段来治疗抑郁症等精神疾病。不过，从理论上来讲，如果患者正处于某一个痛苦的记忆节点，而外界不断辅以电极刺激，也是有可能实现替换记忆的。当然，这也仅限于理论，有没有团队去研发，这个就没有人知道了。那您听说过明光实验室吗？据我所知，他们之前做的也是和脑科学相关的研究。你说的那家实验室，已经倒闭很久了吧？您有印象？我听说他们好像也对删除痛苦记忆的问题很感兴趣，有一次研究峰会上见过，他们的科研负责人。提到过一部科幻电影，故事里面的两个主角，可以通过一个名叫“目标记忆清除”虚构程序，清除了过去的记忆。那个负责人还挺有野心的，觉得比起清除，也许将痛苦的记忆替换成快乐的记忆会更好。啊，刚刚我所说的理论上可行。也是他当时告诉我的。那您认识他们的负责人吗？他叫什么名字？我只见过他一面。那个人好像叫诺亚，美籍华人，很年轻。有他的联系方式吗？嗯，没有。时隔久远，他也很久没有出来参加活动了。那如果您想起什么，或者找到了当年的资料，麻烦您一定要告诉我。好的，我会留意的。哎呀，现在想想，要是诺亚当时提出的替换记忆的系统，真的能研发成功，说不定真的能替换人的记忆，创造出一些美梦吧。现在活伯已死了，他身上的线索也就跟着断了。警方把尸体带回去做尸检，结果估计要等到年后了。那你怎么打算的？就这么消停了？我打算去一趟明光实验室，那里估计会有我要的答案。这六年前倒闭的实验室，别说人去楼空了。现在地皮说不定都易主了，能帮我查查吗？现在这块地，在谁手上？不是不行，过了年再说吧。春节期间，好好休息休息，别把自己绷得太紧，放松放松，啊！我知道了。